ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന ട്രേസർ ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിലെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നോക്കിയിരുന്നു ആ ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഏഴാമത്തതായിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ കാർബോർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് സ്റ്റീൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം വൺ ടു എം എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിലിനുള്ളത് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും അങ്ങനെ പി എസ് സിക്ക് വലുതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മളത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടി സ്ക്വയറും സെറ്റ് സ്ക്വയറും വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ടു ദ ഹോർസോണലാണ് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാലൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലാർജ് കോമ്പസും ഉണ്ട് സ്മോൾ ഓർ ബോ കോമ്പസും ഉണ്ട് ലാർജ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിന് വേണ്ടി ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സർക്കിൾസും ആർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് കോമ്പസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബീൻ കോമ്പസും ഉണ്ട് ലെങ്തനിങ് ബാറും ഉണ്ട് ബീൻ കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ ബീൻ കോമ്പസും ലെങ്തനിങ് ബാർ കോമ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ലെങ്തനിങ് ബാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സർക്കിൾസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോ കോമ്പസ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസും ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ബോ കോമ്പസ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡർ ആണ് ഡിവൈഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കേൾസിന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവൈഡർ സ്കെയിലില് ഡയമെൻഷൻസ് ഡ്രോയിങ്ങിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഡയമെൻഷൻസ് സ്കെയിലോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലാർജ് ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് സ്മാൾ ഡിവൈഡർ ഓർ ബോ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് ഈ പോർഷനും പി എസ് സിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡോടുകൂടെ ഡ്രോയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇമ്പീരിയൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടു ഓർ ബി ടു വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി എം എം അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ ആ
At the ninth question, which type of pencil is used for drawing straight line? A the pencil and number straight line where can use in other chisel at jan. At the tenth question, which drawing equipment cannot be used for drawing horizontal lines? Horizontal lines are namaka varakam pachatha. A the drawing equipment on the chochal and the answer on the set square and set square which is namaka rikilim. Horizontal lines are very important. Then, we will drawing equipment full complete. That is why we will ask a few important questions. This is why we will change the full class. We will ask a few questions. We will ask a few questions. Then, we will ask a few questions. Then, we will ask a few questions. Thank you for watching my video. If you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.